大家好，以前制作过一个孔雀鱼不用隔离和繁殖的系列视频，因为制作的集数太多，变得很混乱，决定用这期视频做一个总结。先说明一下本人的观点，强烈建议用隔离盒来繁殖孔雀鱼。发现大多数无孔雀鱼都会吃掉刚出生的小鱼，并且现在不吃小鱼的母鱼，不代表它将来也不吃。总之，从提高小孔雀鱼生存率的角度，使用孔雀鱼繁殖隔离盒是正确的选择。这种不用隔离盒繁殖孔雀鱼的方式更适合特殊情况，比如没有隔离盒、隔离盒被占用、隔离盒效果不好等。来看一下孔雀鱼产房的布置，手里可用的东西不多，只放了几根水草、绿材棒和一个有孔的小塑料篮。放这些东西的作用就是供将来出生的小鱼躲避。同时，视频中的这个鱼缸太小了，建议用大鱼缸或者干脆用盆鱼类的大容器。实际使用效果都应该比这个小鱼缸要好。先把即将生产的母。孔雀鱼放到布置好的繁殖鱼缸里，这个角度看，明显能感觉到繁殖缸过小。不过没大关系，录制这个视频的目的只是实验一下。考虑到有些朋友可能是第一次看到本人制作的视频，所以每次制作孔雀鱼繁殖的视频都免不了提到产前特征，这次也不例外。来看看为什么判定这条孔雀鱼要生了。一孔雀鱼肚子明显变大，略成方形。二孔雀鱼胎斑较平时更加明显。只从上面的那两个特征来判断孔雀鱼的生产时间，有时并不十分准确，会存在误差。所以还应该从母鱼的一些表现上获得它的临产信息。比如巨石表现得很安静或表现得很暴躁，这些也可以作为母鱼要生产前的辅助特征。如果想准确判断出孔雀鱼的生产时间，最根本的还是多观察自己的鱼，要了解它们。随着经验的积累，判断母鱼的生产时间就会更准确了。下面是这条母鱼生产过程的一些片段。来看看鱼缸中放置的障碍物是不是能起到作用的
经过四个小时左右的时间，母鱼已经生产完成。这里出了一个笑话，可能是当时没睡醒吧。不清楚咋想的，居然把小鱼和母鱼都捞出了鱼缸。最后清点了一下，大约有十五条小鱼存活了下来。制作视频的过程中，仔细看了一下，只看到母鱼吃掉了一个未受精的鱼卵，并没有看到有小鱼被母鱼吃掉的情况。小鱼没被吃，完全是这条母鱼的母性极好的原因。从前面的视频中不难看出。鱼缸中设置的障碍物并不能完全保证小鱼的安全。如果是一条有攻击性的母鱼，很容易捉到并吃掉小鱼。在这里再次强调一下，从保证小鱼成活率的角度，尽量用隔离盒繁殖孔雀鱼。如果没有隔离盒，也要选大一些的繁殖缸，给刚出生的小鱼更大的逃避空间。产前和产后对母孔雀鱼来说是很危险的时期，母鱼产后要加强营养，这样有助于它身体的恢复。如果有条件，最好将母鱼单养三天以上，然后再放回到大鱼缸里混养。同时也要注意单养母鱼的鱼缸水温和水质，如果单养的条件恶劣，就失去单养的意义了。母鱼产后为什么要单养几天呢？来看一下下面的视频片段。大多数情况的孔雀鱼都是公母混养在一起的，可能是为了让基因延续的原因。公鱼很喜欢追逐刚生产完成的母鱼交配，可这时的母鱼身体是比较虚弱的，很容易被公鱼追伤并感染细菌，所以产后的母鱼单养几天是有必要的。好了，本期视频到这里就要结束了。如果喜欢，请点个赞支持一下。有问题，欢迎评论区留言，一起交流讨论。山高水长，天涯未远，咱们下次再见。